Bom, pessoal, na aula dessa semana nós vamos tratar da simultaneidade na língua de sinais, especialmente na Libras, e também do uso do espaço nessa língua. Nós vamos ver alguns exemplos em língua portuguesa e em língua de sinais brasileira para podermos comparar a estrutura dessas duas línguas. Primeiro, vamos falar um pouco da linearidade da simultaneidade. As línguas orais, elas tendem a ser mais lineares do que simultâneas. Isso porque os fonemas, eles são produzidos numa cadeia linear. Então, se nós observarmos como nós produzimos os fonemas, nós vamos perceber que eles são produzidos um após o outro. Por exemplo, se eu falo a palavra casa, eu produzo o fonema referente ao consoante K, né? o A, o Z e o A. Isso de uma forma linear. No caso das línguas de sinais, elas funcionam de uma forma diferente. Essas línguas, elas são mais simultâneas. Por quê? Bom, essa simultaneidade, ela está ligada ao fato de que essas línguas são produzidas no espaço e elas são línguas tridimensionais. Então, por essas características dessas línguas de sinais, a gente vai ter algumas estruturas mais simultâneas do que nas línguas orais, apesar de termos também é, estruturas lineares nas línguas de sinais. Vamos ver, ver alguns exemplos agora. Por exemplo, no nível fonológico, né, nós aprendemos nas últimas aulas sobre os parâmetros da Libras, nós vimos que a Libras ela tem os parâmetros ponto de articulação, configuração de mão, o movimento, a orientação da palma da mão e as expressões não manuais, que seriam as expressões faciais e as expressões realizadas com o corpo, por exemplo. Esses parâmetros, e a gente viu alguns exemplos de sinais, eles são organizados de forma simultânea. Então, é, por exemplo, o sinal que tem o significado de triste, então, se nós formos analisar os fonemas ou as unidades mínimas que compõem esse sinal, nós temos, por exemplo, a configuração de mão parecida com o Y. Qual o ponto de articulação desse sinal? Esse sinal é feito no queixo. Né? Eu faço um movimento retilíneo em direção ao queixo. Eu produzo uma expressão facial e aí eu acabo mudando um pouco a orientação da palma da mão na hora de produzir o sinal. Todos esses fonemas eles estão acontecendo simultaneamente, diferentemente, por exemplo, do, do, da palavra casa que eu falei anteriormente para vocês, que eu tenho os fonemas sendo articulados um após os outros. Não só no nível fonológico, na língua de sinais, que a gente vai observar essa simultaneidade, mas também no processo de formação de novas palavras. Então vamos ver um exemplo. Nós estamos pensando aí agora no nível morfológico, quer dizer, eu quero entender como que a língua de sinais se compõe de unidades mínimas, mas unidades mínimas com significado. Então vamos buscar um exemplo da língua portuguesa para podermos entender isso. A gente tem a palavra, por exemplo, bicampeão. Eu tenho aí dois morfemas, duas partes dessa palavra que tem significado. O bi, que significa dois, e a palavra campeão, formando uma terceira palavra. Então, eu estou dividindo essa palavra em duas partes, em unidades mínimas, agora com significado. Então, na língua de sinais, eu tenho o sinal ontem. Né? Se eu for articular o sinal de anteontem, que é derivado deste, eu vou fazer. Então, eu tenho aqui uma mudança de configuração de mão e essa configuração de mão, ela passa a indicar que são dois dias atrás. Assim como o bi, na palavra bi campeão, indica dois. Nós teríamos outros exemplos também para mostrar isso. Por exemplo, eu quero indicar que eu fiz uma viagem que durou duas horas. Então eu falo, eu, esse sinal quer dizer viajar duas horas. Se eu quiser dizer que são três horas, quatro horas. Então eu mudo a configuração de mão. E essa configuração de mão passa a ter um significado. Essa mudança ela é simultânea. Né? A gente vai articulando a configuração de mão ao mesmo tempo que faz o um movimento circular em frente ao rosto. Agora, vamos retomar um exemplo da aula passada é, quando nós analisamos o vídeo 
em que o Rainer conta a história do sinal nome, de como o sinal nome dele surgiu. Então vocês se lembram que nós discutimos nessa aula como que nesse vídeo aparecem alguns elementos simultâneos, inclusive né, quando vamos estruturar determinadas frases. Então, por exemplo, no momento em que ele vai contar que ele estava indo para a escola, ele faz esse sinal que é referente à mochila. Logo depois, ele mantém uma parte do sinal e começa a articular o sinal de andar. Então, a gente tem duas informações simultâneas que estão acontecendo. Uma informação que está aqui, né, indicando no, no próximo ao ombro a mochila e outro o sinal referente a andar. Ok? Agora, nós vamos falar um pouco do uso do espaço na sinalização. A língua de sinais ela é uma língua espaço visual, ela é constituída espacialmente. Por isso, ela vai explorar bastante o espaço em vários dos seus elementos linguísticos, inclusive na construção de frases. Então, nós temos, por exemplo, os pronomes pessoais que vão explorar to é, todo esse espaço à frente do sinalizador. Nós temos os verbos com flexão que estão relacionados a esses pronomes. Temos os verbos colocativos também que vão explorar o espaço. Então, em todo o processo de construção de frases na língua de sinais, algumas frases têm uma sequência linear, mas outras exploram bastante a questão do espaço e ele é importante na construção do significado. Vamos ver alguns exemplos. É, inicialmente, a gente precisa entender que... Na língua de sinais, os pronomes eles vão se constituir no espaço de frente né, do sinalizador, ou seja, da pessoa que está realizando, que está construindo as frases em língua de sinais. Então, vamos entender primeiro como funcionam os pronomes nessa língua. Por exemplo, vou dizer eu, né, aponta-se para quem está sinalizando, você para frente do sinalizador ou para a direção da pessoa com quem ele está conversando, ele ou ela, eu aponto para determinados pontos no espaço. Se eu estiver conversando com uma pessoa que está à minha frente e outra que está presente em um determinado espaço da sala, eu falo você e ele, porque aquela pessoa ela está presente no espaço. Caso aquela pessoa saia da sala, eu posso continuar apontando para aquele espaço onde ela estava e o meu interlocutor vai compreender que eu estava falando, continuo falando também daquela pessoa. Caso ah, os elementos dos quais eu estou falando não estejam presentes no espaço em que eu estou, eu posso definir pontos à direita ou à esquerda e me construir as minhas frases a partir daqueles pontos. Então, eu faço, por exemplo, estou falando que há duas pessoas conversando. Eu falo, é, João e Márcia estão conversando. Então, eu falo. Eu aponto para cá, eu vou me referir ao João, aponto para cá, eu vou me referir a Márcia. Então, todo o esquema de, dos pronomes, ele está articulado a partir desse espaço à frente do corpo do sinalizador. Outros exemplos de pronomes, eu posso dizer eu, você, posso dizer vocês dois, vocês três, vocês quatro ou vocês, fazendo um movimento circular. Posso dizer eu e outra pessoa que está junto comigo, nós dois, nós três, nós quatro, ou nós, que aí não há uma quantidade de pessoas definida, ok? Vamos falar agora é, dos verbos com flexão em língua de sinais. Geralmente, quando nós vamos classificar os verbos em língua de sinais, nós pensamos em três tipos de verbos, né? Os verbos chamados verbos simples, esses verbos eles não têm concordância. Então, se eu falo, eu aprendo, você aprende, nós aprendemos. Eles não têm concordância com a pessoa e nem o número. Mas existem outros verbos em línguas de sinais que fazem a concordância com a pessoa e com o número. Então, por exemplo, se eu for dizer que eu perguntei algo a você, eu falo, Se você me perguntou, eu mudo a direção em que eu construo né, o sinal. Eu pergunto, 
você me pergunta. Ou eu respondo a você, você me responde. Ou dar alguma coisa a você, você me dá alguma coisa. Esses verbos também concordam em número. Né? Se eu quiser dizer que eu quero dar uma pessoa, dar uma coisa a duas pessoas, eu faço. Então, eles têm, eles têm todo um processo de flexão de número e pessoa. E esse processo vai ser construído no espaço a partir das referências. Então, vamos voltar àquele exemplo do João e da Márcia. Se eu vou dizer que o João deu um presente à Márcia, eu posso dizer João. E aí eu localizo esses dois personagens em pontos no espaço. Ok? Outro tipo de verbo também que explora o espaço são os verbos chamados verbos com locativo. Então, esses verbos eles não têm concordância para a pessoa, mas eles vão ser construídos a partir de uma referência espacial. Né? Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu for é, dizer que eu vou a algum lugar, posso fazer. Por exemplo, fui ao clube. É, se eu for dizer que alguém chegou na escola e eu estou na escola, eu faço. Ou vou dizer que alguém veio à minha casa. E aí eu não preciso dizer minha casa. Não, eu já faço com a direção e aí eu já mostro que é a minha casa. Eu vou na sua casa. Eu faço a sua direção. Então, são outros verbos que exploram. Por exemplo, eu posso fazer ir e vir. Então, a direção que, a partir da qual eu construo as frases com esses verbos também explora o espaço. O, o espaço é também explorado na construção de frases de diversas formas. Eu posso pensar, por exemplo, em fazer um sinal em um determinado espaço, em um determinado ponto de sinalização. Posso apontar para esse ponto que eu construí anteriormente. Posso olhar para esse ponto. De todas essas formas, eu estou construindo uma frase, explorando o espaço em língua de sinais. Então, por exemplo, é, eu vou fazer que eu trabalho em duas escolas, uma de manhã e uma tarde. Eu posso localizar essas escolas em um ponto, em outro. Então, eu vou fazer trabalhar em uma escola, mas eu vou localizar. Então, esse é o sinal para trabalhar. Esse é o sinal para a escola. Então, estou dizendo, essa escola, por exemplo, tem muitos alunos. Então, eu continuo sinalizando nesse espaço à minha esquerda. Eu faço. E aí, eu quero dizer que nessa escola tem poucos alunos. Eu posso construir. E no momento em que eu estou sinalizando também, eu começo a explorar a referência com o olhar, ok? Bom, é, a gente tem outras frases em língua de sinais que também vão explorar o espaço, que está relacionado à iconicidade da língua de sinais. Suponhamos que eu continuasse contando uma história dessas escolas onde eu trabalho, e eu fosse dizer que no... No, teve um, né, uma ventania e que uma árvore caiu sobre essa escola. Então, essa escola que eu fiz aqui à esquerda, faço a escola, localizo a árvore que está lá do lado da escola e aí eu faço essa árvore caindo. E aí, essa construção eu estou explorando o espaço também, porém de uma forma mais icônica, ok? Nas próximas aulas nós vamos continuar refletindo um pouco mais sobre a língua de sinais. Até mais!